வீட்டுக்கு <laughs> 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 மறக்கையில்ாபுதேசம் <laughs> 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 இன்று பிருந்தாவனமாய் மாறியதின் காரணம் காதல் என்ற வார்த்தையில் இருக்கிற காந்தம் தான் முழுவதும் உச்சரித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று என் இதயம் துடிக்கிறது ஆனால் வெட்கமும் பயமும் என்னை கோழையாக்கி விடுகிறதே பாபு
சிங்காரம்ங்க <laughs> 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 ஜட்டியோட ஜட்டி இல்லாம இருப்பாரு அதை கேட்க நீ யாரு 
காவேரி பக்கம் வா போங்கடா அண்ணே அண்ணே போடா அந்த பக்கம் அண்ணே அண்ணே வணக்கம் பாபுன உள்ள இருக்காரு அவர் வேணா போட்டோ எடுப்பாரு அண்ணே இவர்கிட்ட என்ன போட்டோ எடுத்தீங்க கேமராக்கு ஸ்பெல்லிங் தெரியாது உள்ள தான் பாபுன இருக்காரு அவர்கிட்ட எடுத்துக்கலாம்ல உங்கடா நீங்களும் மச்சி நீங்க எடுத்த போட்டோவும் மச்சி எங்க போறாரு வெள்ளாட்டுக்கு போறாரு ஆமா நான் மலேசியாவுக்கு மல்லிட்ட போட்டிக்காக போறேன் வந்து உங்க பிக்சர் ரம்பிச்சு மாடா போட்டோ எடுக்கறானுங்க நோக்கினால் <laughs> 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 நல்லா தான் இருக்கறா ஆமா ஊர் பேர் என்ன யார் என்னங்கற விவரம் தெரியுமா தெரியாது கேக்கலையா இப்படி தான் ரொம்ப பேரு ஊர் பேர் தெரியாம காதலிக்கறா காணாமையும் போயறா அண்ணே நீ கவலைய படாத உனக்குன்னு எழுதி இருந்தா நிச்சயமா உன் கண்ணல படுவா ஏய் ராமா எவ்வளவு இழுத்த பாய சவுண்ட் குடுக்கறா இழுத்து போட்டு அபக்கு சார் வாங்க 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 போட்டோ எடுக்கணுமா இல்லங்க நான் ஒரு பத்திரிகை நிர்வாகர் காலேஜ் போறவங்க எல்லாம் உன்னா இருக்க போறாங்க இன்னைக்கு <laughs> 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 மேடம் நீங்க இந்த காலேஜ் நிலைடா எஸ் நாங்க வானூர் பத்தில இருந்து வரோம் உங்களை பேட்டி எடுக்கணும் நாங்க பத்திரிகையில பேர் வரணும்ங்கிறதுக்காக உன்னா வரத இருக்கல எங்களுக்கு இந்த மாதிரி பப்ளிசிட்டி எல்லாம் வேண்டாம் ஸ்மைல் ப்ளீஸ் थैंक यू மிஸ்டர் ஏன் என்ன போட்டோ எடுத்தீங்க மேடம் கோபப்படாதீங்க அவர் எங்களுக்கு தான் போட்டோ எடுக்கிறார் என்ன மேடம் என்ன அவ்வளவு சீக்கிரம் மறந்துட்டீங்க நான் தான் பாபு போட்டோகிராஃபர் சிங்காரம் போட்டோ ஸ்டுடியோ மேடம் இங்க பாருங்க பப்ளிசிட்டி வேண்டாம் நீங்க சொன்னாலும் உங்க கோரிக்கை மக்களுக்கும் அரசாங்கத்துக்கு தெரியும் இல்லையா நீங்க பேட்டி கொடுத்தா தான் நாங்க பப்ளிஷ் பண்ண முடியும் ப்ளீஸ் சரி நோ ப்ராப்ளம் நீங்க இவ்வளவு தூரம் கேக்குறீங்க கேளுங்க உங்க பேர் என்னங்க வித்யா வித்யா बीए ஃபைனல் இயர் படிச்சிட்டு இருக்கேன் உங்க கோரிக்கை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா பெண்கள்னாலே கேவலமா நினைக்கறாங்க பெண்கள் சமூகாயத்துக்கு இழைக்கப்படும் கொடுமைகள் நாளுக்கு நாள் அதிகமாயிட்டே இருக்கு யூ see விளம்பரத்துல சினிமாவுல எதுல பார்த்தாலும் பெண்களை ஆபாசமா படை எடுத்து அசிங்கமா போடுறாங்க புனிதமான பெண்மையே வியாபாரமா ஆக்குறாங்க we strongly protest this exploitation of women இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து எங்க எதிர்ப்ப காட்ட தான் இந்த போராட்டமே எக்ஸலன்ட் நீங்க இது மூல மக்களுக்கு என்ன சொல்ல வர்றீங்க உங்க பேட்டிக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் நாங்க வர்றோம் என்னடா பேட்டி இவ்வளவு சீக்கிரமா முடிச்சிட்ட எனக்கு இன்னைக்கு வேலை இல்ல எனக்கு இருக்க என் மாமா பொண்ணு நேரம் ஊர்ல இருந்து வந்திருப்பா நான் போகணும் தயவு செஞ்சு சீக்கிரம் பிரிண்ட் ரெடி பண்ணு நான் வர்றேன் கொடுத்து வச்சவன் உனக்கு மாமேன்னு ஒருத்தன் இருக்கான் அன்னைக்கு நான் எடுத்த போட்டோல மட்டும் வித்யா பதியல என் மனசுலயும் பதிஞ்சிட்டா அவளோட கொள்கை பேச்சு துணிவு எல்லாமே எனக்கு வித்தியாசமா இருந்தது அதுவே அவ மேல எனக்கு ஒரு ஈடுபாட்டை கொடுத்தது மறுபடியும் அவளை பார்க்க சந்தர்ப்பம் கிடைக்காதான்னு ஏங்க ஆரம்பிச்சேன் அந்த சந்தர்ப்பமும் வந்தது வாங்க வாங்க இன்ஸ்பெக்டர் சார் வாங்க 
அட பாவி காலி குச்சிட்டியா இன்ஸ்பெக்டர் இவன் தான் என் பொண்ணை கடத்திட்டு வந்தவன் இவனை அரெஸ்ட் பண்ணுங்க இன்ஸ்பெக்டர் கொஞ்சம் பொறுங்க அவர் கடத்தல நான் தான் ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து வச்சேன் இன்ஸ்பெக்டர் இவளை சேர்த்து அரெஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படி நினைச்ச உடனே யாரையும் அரெஸ்ட் பண்ண முடியாது சார் சார் இவ என் ஃப்ரெண்ட் மேஜரான ஒரு பொண்ணுக்கு இஷ்டப்பட்ட ஒருத்தனை கல்யாணம் பண்ணிக்க சட்டப்படி உரிமை இருக்கா இல்லையா சட்டர்லி இவளோட அப்பா பணத்துக்காக ஆசைப்பட்டு விருப்பம் இல்லாதவனை கல்யாணம் பண்ணிக்க கட்டாயப்படுத்தினாரு நான் தான் இவங்க ரெண்டு பேரையும் கூட்டிட்டு வந்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சேன் இதுல என்ன சார் தப்பு என்னையா ஒரு மைனர் பொண்ணை கடத்திட்டு வந்ததா கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்க இங்க வந்து பார்த்தா மேட்ரே வேற மாதிரி இருக்கு அது வந்து வந்து என்னையா அது வந்து இது வந்து இந்த பொண்ணு ஒரு நல்ல காரியம் செஞ்சிருக்கா அவ ஸ்தானத்துல நானே இருந்திருந்தால அப்படி தான் செஞ்சிருப்பேன் மேடம் நீங்க நல்ல காரியம் செஞ்சிருக்கீங்க நான் வரேன் ஆ இன்ஸ்பெக்டர் கொஞ்சிருங்க இவங்களை வாழ்த்திட்டு போங்க நல்ல மூட் இருக்கு நம்ம குடும்ப மானமே ஒண்ணால போச்சு இதுல என்ன சார் மானம் போச்சு உங்க பொண்ணு இவரோட ஓடி போயிருந்தா அப்ப மட்டும் உங்க மானம் போயிருக்காதா சார் ஒரு பொண்ணு எவனை காதலிக்கிறாளோ அவனையே தான் கல்யாணமும் பண்ணிக்கணும் அதை விட்டுட்டு விருப்பம் இல்லாதவனுக்கு மனைவி ஆகுறதுல அர்த்தமும் இல்ல நியாயமும் இல்ல சார் நல்லபடியா கல்யாணமும் முடிஞ்சாச்சு பிடிவாதம் பிடிக்காம இவங்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணி வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போங்க சார் எவன காதலிக்கிறாளோ அவனையே தான் கல்யாணமும் பண்ணிக்கணும் அதை விட்டுட்டு விருப்பம் இல்லாதவனுக்கு மனைவி ஆகுறதுல என்ன <laughs> What is this? இந்த மாதிரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்க்கு போஸ் கொடுத்திருக்கே உனக்கு வெக்கமால மேடம் என்ன இது தெரியல உன்னோட போட்டோ ஏன் போட்டோவா நான் கொடுக்கல மேடம் பின்ன உனக்கு தெரியாம போட்டோ எடுத்துட்டாங்களா லுக் வித்யா இது வரைக்கும் நம்ம காலேஜுக்கு நல்ல பேர் இருந்துகிட்டு இருக்கு அது யாராலயும் கெட்டு போனது இல்ல ஆமா கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி பெண்களை ஆபாசமா விளம்பரம் பண்றாங்கன்னு நீ தானே உன்னவர் இருந்த ஆமா இப்ப நீ ஏன் இப்படி போஸ் கொடுத்திருக்க உனக்கு பணம் வேணும்னா என் கிட்ட கேட்டிருக்கலாம் அதை விட்டுட்டு இப்படி மானம் கெட்டு போயிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல மேடம் பிளீஸ் நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேளுங்க என்ன நம்புங்க என் போட்டோ இதுல எப்படி வந்ததுன்னு எனக்கு தெரியல சத்தியமா எனக்கு தெரியாது மேடம் ஐ டோன்ட் வாண்ட் எனி எக்ஸ்பிளேஷன் உன் மேல இது வரைக்கும் எந்த தப்பும் வந்ததில்ல திஸ் இஸ் தஸ்ட் டைம் அதனால உன்னை ஒன் டே சஸ்பெண்ட் பண்றேன் மேடம் Madam, excuse me, I'm sorry, I'm sorry. No more explanations. Now we can go. கண்ணை பார்த்து மலரை பார்த்தேன் மலரில் ஒளி இல்லை அவள் இல்லாம் எனக்கு தெரியாம போட்டோ எடுத்ததே தப்பு அதுல என் போட்டோவை விளம்பரத்துக்கு வேற கொடுத்திருக்க அது அதை விட பெரிய தப்பு விளம்பரத்துக்கா நானா இத பாரு இது நான் எடுத்த போட்டோ தான் ஆனா இதுல எப்படி வந்து தெரியாத உன்னால என்ன காலேஜ்ல இருந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்க தெரியுமா இது என்ன என்ன இது போட்டோ தான் இதையே நீ கையில வச்சு ரசிச்சு பாத்துக்கிட்டு இருக்க சொல்ல இந்த போட்டோ யார் கொடுத்தாங்கன்னு தெரியுமா சொல்ற அவன் மட்டும் என் கையில கிடைச்சா அவன் எலும்பு எண்ணிடுவேன் இழுத்துட்டு வரேன் எலும்பு எண்ணுங்க உம் 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 
பாப்பா பாப்பா உங்க வீட்ல இருப்பாரு போய் கூப்பிடு உன்ன தா பாடே காதல வர அருந்து போற அடிக்க மாருங்க அண்ணா இந்த ஆளு தான் குடுத்துるபான்னு நினைக்கிறேன் நீங்களா ஆமா தம்பி ஒரு சோப் கம்பெனிக்காரன் கவர்த்தியா ஒரு பொண்ணு போட்டோ வேணும்னு கேட்டான் இந்த பொண்ணு கவர்த்தியா இருந்துச்சு நான் தான் தம்பி குடுத்துட்டேன் அந்த பொண்ணு கேக்கும்போது இந்த உண்மை சொல்லி இருக்கலாம்ல சொல்லி இருக்கலாம்டா இங்க விழுந்தது இங்க விழுந்திருந்தா கண்ணம் பண்ண மாதிரி உப்பி போய் இருக்குமே எப்படியோ என் காதல இடிச்சு தர மாட்டமாக்கிட்டீங்க கவலைப்படாத மறுபடியும் செங்கல் திமிட்டு வச்சு பூசி குடுத்தறேன் என்ன உளறுறீங்க உளறலப்பா உன் காதல் நிறைவேறணும்னா ஒரு நல்ல ஐடியா தரேன் உன் காதல் குடு வித்யா நேத்து நானும் ஜானு போட்டோ எடுக்க போயிருந்தோம் அதான்டி அந்த ஆள் வேலை பார்க்கிற போட்டோ ஸ்டுடியோக்கு ஏய் உனக்கு ஊர்ல வேற ஸ்டுடியோவே கிடைக்கலையா அந்த ஸ்டுடியோ தான கிடைச்சது வேலை கேள்டி நீ அவசரப்பட்டு அந்த ஆளை அடிச்சிட்ட நீ நினைக்கிற மாதிரி அந்த ஆளு உன் போட்டோ குடுக்கல என்னடி சொல்ற ஆமாண்டி அந்த ஸ்டுடியோ ஓனர் தான் பாபுவுக்கு தெரியாம அந்த போட்டோவை கொடுத்துருக்காரு அப்படினா அந்த ஆளு உண்மையை சொல்லிருக்க வேண்டியது தானடி ஏடி ஒண்ணுமே சொல்லல நீ எங்க சொல்ல விட்ட அதுக்குள்ள அடிச்சிட்டியே சி பாவண்டி அவரு ஓ எஸ் சிஸ்டர் சிஸ்டர் உங்க எங்கலாம் தேடுறது ரெண்டு விரல்ல ஒரு விரல்ல தேடுங்க ஏ தொடுங்க அய்யோ இப்ப அவர் தூக்குல தொங்கி இருப்பாருங்க என்ன சொல்ற எங்க அண்ணனை பத்தி உங்களுக்கு தெரியாது அவர் ரொம்ப ரோசக்கார் நீங்க அடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவர் வேலையை விட்டாரு ஆ இப்ப தூக்குல தொங்குல முடிவுக்கு போயிட்டாரு நாங்க எவ்வளவு கெஞ்சி பார்த்தோம் முடியாத தூக்குல தான் தொங்குங்கறாரு நீங்க வந்தீங்கனா காப்பாத்தலாம் மேடம் சீக்கிரம் போடி சீக்கிரம் போய் அவரை காப்பாத்து போங்க போங்க இங்க போடி போங்க பாபு நான் சொல்றத நல்லா பங்க வெச்சுக்க இந்த ஆளு தான் உங்க அப்பா சார் நடிப்புக்கு தான் அப்பா இந்த ஆளு ஊமை அது உங்க அம்மா கண்ணு குருடு அது உன் தங்கச்சி காலு நொண்டி இந்த நேரம் பார்த்து உன் காதலி வருவா அப்ப நீ தூக்கு மாட்டிக்கிட்டு தொங்கணும் அப்புறம் பாரு நடக்க போறத இவங்க எல்லாம் கதறி கதறி அழுவாங்க சார் இப்படி எல்லாம் பொய் சொல்ல எனக்கு பயமா இருக்கு ஆயிரம் பொய்ய சொல்லி ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணனு சொல்லி இருக்கிறான் நானே பொய் தான் நம்ம சொல்றோம் சும்மா நடி நீங்க எல்லாம் ரெடி தானே நான் பழம் வரும் நடிகன் கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் நாடகங்களுக்கு மேல் பாடியே நடித்திருக்கிறேன் வசனத்திலிருந்து அனல் கக்கு வசனம் வரைக்கும் எனக்கு அத்துபடி ஊமை வேஷத்தை ஊதி தள்ளிடுவேன் ஆமாம் ஊமை வேடம் என்று சொல்லிவிட்டீர்கள் அதற்கு என்ன வசனம் என்று சொல்லவில்லையே அறிவிருக்கா உனக்கு ஊமை எனக்கு ஏறிய வசனம் வெறும் போதும் <laughs> 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 இந்த தடவை போதும் ஆர்மோனியம் வாசிக்கிற மாதிரி இருக்குது அம்மா நீ நொண்டி நடிச்சு காமி பாப்போம் நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு ஓகே 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 உடம்பு தகுந்த மாதிரி மெதுவா ஓட்டி சீக்க பாப்போம் முடியாது எனக்கும் மான ரோஷம் இருக்கு நான் பண்ணாத தப்புக்கு நீங்க கை நீட்டி அடிச்சிட்டீங்க அதுக்கு மேல நான் எதுக்காக உயிர் வாழணும் என்ன தடுக்காதீங்க நான் சாகணும் சாகணும் சொன்ன கேளுங்க கீழே இருங்க முடியாது 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 நான் தொங்கியே தீர்வேன் என் மானமும் போச்சு வேலையும் போச்சு என் கேமராவுக்கு இருக்கிற வேலையும் போச்சு இனிமே என் குடும்பத்தை எப்படி காப்பாத்துறது யார் காப்பாத்துறது நீங்களே சொல்லுங்க உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வேலையை நான் வாங்கி தரேன் இப்ப தற்கொலை செய்ய விட்டுடுங்க சார் அண்ணே வேலை கொடுத்துறேன்னு சொல்லிட்டாங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் வேலை கொடுத்துறேன் சொல்லிட்டாங்க ஆனா எங்க வாங்கி தரேன் சொல்லவே இல்லையே எங்களை <laughs> 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 
நிலுங்க நிலுங்க குட் ஐடியா நீங்க ஒரு போட்டோகிராஃபர் நீங்க எனக்கு போட்டோகிராஃபி சொல்லி கொடுத்தா நானும் போட்டோகிராஃபி கத்துக்கிட்ட மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு வேலை கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும் கரெக்ட் அதுக்கு உங்களுக்கு என்ன சம்பளம் இதுக்கு உங்களுக்கு மாசம் நான் என்ன கொடுக்கணும் சொன்னா அதை நான் கொடுக்குறேன் ஓகே நான் என்னங்க கேட்க போறேன் சொன்னது <laughs> 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 நீங்கள் என்னை காதலிக்கிறேன் என்று சொன்ன போது ஓர் ஆயிரம் ஆலய மணிகள் என் இதயத்தில் ரீங்க ஆரம்பித்ததை என் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாது பாபு என் மனதை மாய பிரதேசம் இன்று பிருந்தாவனமாய் மாறியதின் காரணம் காதல் என்ற வார்த்தையில் இருக்கிற காந்தம் தான் ஐ லவ் யூ பாபு ஐ டூ லவ் யூ இதையே என் வாழ்நாள் முழுவதும் உச்சரித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று என் இதயம் துடிக்கிறது ஆனால் வெட்கமும் பயமும் என்னை கோழையாக்கி விடுகிறதே பாபு அதனால் என் அப்பாவிடம் சொல்லி அவரை உங்களிடம் சம்மதம் கேட்க அனுப்புகிறேன் காத்திருங்கள் அடிக்கிற கைதான் அணைக்கும் அணைக்கிற கைதான் அடிக்கும் ஏ சும்மா ரெடி மகாராணிக்கு வெக்கத்தை பாரு ஆமா ஏண்டி அவர் உனக்கு போட்டோ எடுக்க மட்டும்தான் கத்து கொடுத்தாரா இல்ல இல்ல நானும் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் கத்து கொடுக்க தானே போறாரு ஏண்டா இந்த ஊர்லயே நான் பெரிய மனுஷன் ஒரு நடிகை என்ன கேட்காம நீங்க நீங்க செய்யறத பாத்துக்கிட்டு இருக்க நான் என்ன ஊமைய மூஞ்சி முகரக்கட்டையும் போங்கடா உங்க சகவாசமே வேணாம் சரி 
முன்னால அரிசி வாங்கினா ஒன்னு ரெண்டு கல்ல தான் போட்டு கொடுப்பான் இப்ப என்னடானா அரிசியில நிறைய கல்ல கொட்டி கொடுக்கறான் எப்படியாவது நான் உன்னை காதலிக்கணும்னு என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் சேர்ந்து கொடுத்த ஐடியா தான் சே இப்படி பொய் சொல்லி என்னை ஏமாத்துற நீங்க நானுக்கு என்னென்ன செய்வீங்களோ இது எனக்கு பிடிக்காது ஐ ஹேட் யூ ஐ ஹேட் யூ விஜயா ஸ்மைல் பிளீஸ்
மறுபடியும் நினைக்கவேண்ட <laughs> 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 புது குரல் ஒண்ணு மறுபடியும் இந்த வேலையை வச்சுக்காத ஒரு 
ரோமியோ போன பிறகு ஜூலியட்டின் நிலைமை என்னன்னு இப்ப பாப்போம்
முக்கியமான விஷயம் என் உடம்புல இருக்கிறது அம்பு மொழி ரத்தம் தான் பாக்கி ரத்தத்துக்கு ஆளுங்க ஏற்பட பண்ணிட்டியா ரொம்ப பேரை புடிச்சிருக்கேன் நியாயம் நீ ஏண்டி கொடுத்த உன்னோட பிறந்த நாளைக்கு நீ ரத்த தானம் கொடுக்கறது பெருசு இல்லடி உனக்கு பதிலா வேற யாராவது ரத்த தானம் கொடுத்தா நீ நூறு வருஷம் வாழ்வ அப்படியா அப்ப அஞ்சு தடவை கொடுத்தா ஐநூறு வருஷம் வாழ்வ ஹோயோ வேண்டாண்டு ஐநூறு வயசு கிழவிய பார்க்கவே சகிக்காது நீ வா போல
வசதியாச்சு <laughs> சும்மா <laughs> வீட்டுக்கு <laughs> போகலாம் <laughs> பாபு பாபு என்னும் போதினிலே இன்ப தேன் வந்து பாயுது காதினிலே எந்தன் பாபுவின் பேர் சொல்லும் போதினிலே புது சக்தி பிறக்குது மூச்சினிலே ஏமா பாரதியார் இப்படி ஒரு கவிதையை எழுதுனதே இல்லையம்மா இது பாரதியார் எழுதுனதுல இந்த பத்மா எழுதுற கவிதை சார் ஆஹா 
பாபு பாபு என்னும் போதினிலே ஏமா இந்த கவிதையை நீதா எழுதினியா நான் எழுதல சார் நவீனா எழுதுனது இது என்னோட கவிதை இல்ல சார் வித்யா எழுதினது ஓஹோ இப்ப புரியுதுமா நீ கனவு கண்டதுக்கு அர்த்தம் இந்த பாபு யாரும் தெரியுமா சார் தெரியாது எல்லாரும் ஏன் இப்படி கத்திரிங்க எனக்கு காது கேக்கும் ரப்பரோ ரப்பரோ எல்லாரும் சீக்கிரம் எழுதி தொலைங்கம்மா நம்ம எல்லாரும் வீட்டுக்கு போகலாம் புரியாது <laughs> எனக்கு <laughs> 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 மனசுக்குள்ளேயே எனக்கு கேக்குது சரிமா நல்லா பேசு என்ன ஆள விடு ஒன்ன விடவே மாட்டேன் ஐயோ விடுங்க முடியாது இதுவும் நல்லா தான் இருக்கு அம்மா பச்ச குத்திக்குங்க ஐயா பச்ச குத்திக்குங்க காதலம் காதலி பேர குத்திக்கலாம் காதலி காதலம் பேர குத்திக்கலாம் தலைவர் பேர குத்திக்கலாம் பட்டிக்காடுமாதிரிப்பேன் <laughs> 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 நிறைவேறும்ப <laughs>
எனக்கும் <laughs>
என்னப்பட்டா <laughs> சொல்ற <laughs> 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 தெரிவிக்கிறாங்க <laughs> 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 வருவான் <laughs> 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 மாமாவுக்கு <laughs> 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 இதையாவது <laughs> உலகம் பத்திரிகையில நீங்க எழுதுறீங்களே தொடர் கதை சாக போறவன் பிரமாதம் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஏ சார் இன்னைக்கு காலையில தானே உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆச்சு ஆமா ஹனிமூனுக்கு போயிட்டு இருக்கீங்களா ஆமா நீங்க எங்க இதே ட்ரெயின் தான் சார் அடுத்த கம்பார்ட்மெண்ட் இறங்குறப்ப அவசியம் மீட் பண்ணுவோம் ஆமா சார் வரேன் ஒன் மினிட் ஆட்டோகிராஃப் தேங்க் யூ சார் ஓகே சார் சார் மறுபடியும் மீட் பண்ணுவோம் சார் உங்க வித்யாவே நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க போல இருக்கு சாரி டிஸ்டர்ப் பண்ணல அதுல ஒண்ணு காதல் அனுபவமே இல்லாத என்ன விட காதலிச்சு தோல்வி அடைஞ்ச நீங்க பரவாயில்ல சார் ஏன் சார் உங்க வாழ்க்கையில நீங்க காதலிச்சதே இல்லையா ஏ ஆச்சரியமா இருக்கா என்னோட கதைகளை எல்லாம் படிச்சுட்டு எல்லாரும் எனக்கு காதல ரொம்ப பெரிய அனுபவம் இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனா என் வாழ்க்கையில கல்யாணம் ஆகிற வரைக்கும் நான் காதலிச்சதே இல்ல ஆனா இப்பதான் ஒருத்தர நான் காதலிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் காதலிச்சு கல்யாணம் பண்றதை விட கல்யாணம் பண்ணிட்டு காதலிக்கிறதுல ஒரு தனி சுகமே இருக்கு அதுல காதல் தோல்வியே ஏற்படாது ஏன்னா நான் காதலிக்கிறத என் மனைவியை
என்ன சார் தூங்கிட்டீங்களா ஒண்ணும் இல்ல ஏதோ கற்பனை சாப்பிடுங்கிட்டு <laughs> தண்ணி நினைக்கிறாங்க <laughs> அதிர்ச்சி கொடுத்தா உடனே விக்கல் நின்றுடும்னு சொல்லுவாங்க பாருங்க உங்க மிஸ்ஸுக்கு விக்கல் நின்று போச்சு சாரி மேடம் என்னை மன்னிச்சுடுங்க சாப்பிடுங்க விக்கல நிறுத்த இப்படி ஒரு வழி இருக்கா நம்ம அடுத்த கதையில் நுழைச்சிட வேண்டியதா என்னங்க சம்சாரமா 
വന്ന വണ്ണ കോലം പോടുതേ நினைக்கிறேன் If you don't mind, I'll join you in the next session. Let's go. 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 தெரியும் <laughs> <laughs> நம்ம கோவில யாரோ நாலஞ்சு பேர் இடிச்சிட்டு இருக்காங்க என்ன அடிச்சு விரட்டாங்க நீ உடனே வாங்க கோயில் எடுக்கிறாங்களா என்னங்க உடனே புறத்தங்க எரிடி இப்ப நாம போய் என்ன பண்ண போறேன் இப்படி சொன்னா எப்படினா நீங்க வந்தா தடுத்துறலாம் யோ நான் போறதுக்குள்ள கோயில முழுசா இடிச்சிடுவாங்க பொழுது விடியட்டோ யாரன்னு விசாரிப்போம் நீங்க இந்த ஊருக்கே பெரிய பணக்காரர் கோவிலுக்கும் தர்மகர்த்தாவும் கூட நீங்களே இப்படி சொன்னா எப்படினா போயா கோயில் இடிச்சா வேற கோயில் கட்டிக்கலாம் நேரம் கட்ட நேரத்துல வந்து தொல்லைப்பட்டிட்டு நாளைக்கு விசாரிச்சுக்கலாம் போயா போயா நாளைக்கு பாத்துக்கலாம் ஈஸ்வரா ஏங்க கோயில் இடிக்கறங்களா அத கேட்டுட்டு பேசாம உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்களே கோயில இடிக்க சொன்னதே நான் தாண்டி நீங்களா ஆமா நாலஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி கோயில் கும்பாபிஷேகத்துக்கு நன்கொடை கேட்டு நாலஞ்சு பேர் வந்தாங்களா வந்தாங்க அதுக்கு நீ பணம் கொடுத்தியா கொடுத்தேன் அதனே என்று சொல்லவே இல்லையே மறந்துட்டேங்க நான் மறக்கலடி நீ பரம்பரை பணக்காரி ஓ சொத்துல தான் எனக்கு இந்த அந்தஸ்து வந்து சின்ன அடிக்கடி குத்தி காட்டுற ஐயோ அப்படிலாம் ஒண்ணு இல்லைங்க என்ன எப்படிடி தெரிஞ்சதுக்குள்ளி <laughs> 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 இந்த நேரத்தில் இப்படி ஒரு விஷயம் அவருக்கு தெரிஞ்சா என்ன ஆகும் கட்டி நல்ல அலங்காரம் பண்ணி வை வான வேடிக்கை மைக் செட்டுக்கெல்லாம் சொல்லி அனுப்பணும் நாகசுவர கச்சேரிக்கு நம்ம சுந்தரமூர்த்தியே கூப்பிடுவோம் சுத்தப்பட்ட பதினெட்டு கிராமத்தில் இருக்க நம்ம சொந்தக்காரங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லி அனுப்பணும் என்னடி எப்படி முடிக்கிற நாளைக்கு நம்ம வீட்டில் நிச்சயதார்த்தம் நடக்க போதும்ல நம்ம பொண்ணு வித்தியாவுக்கு ஐயா யாரு நீ கேட்கவே இல்லையே பெரிய ஆளு இந்த கதையெல்லாம் எழுதுவார கணேசு அவர் தான் நம்ம கருமாத்தூர் கிராமம் இல்ல அதுதான் அவருக்கு சொந்த ஊர் நான் எல்லாம் பேசி முடிவு பண்ணிட்டு தான் வந்திருக்கேன் நாளைக்கே வெத்தலை பாக்கெல்லாம் மாத்திக்கலான்ட்டேன் என்னடி நம்ம இருக்க நின்றுட்டே இருக்க ஆக வேண்டிய காரியத்துக்கு வேணி நம்ம வித்யா பட்டத்துல ஒரு பையனை 
ஒரு பையனா காதலிக்கிறாளா அப்படியா என்கிட்ட சொல்லவே இல்லையே அவன் பேர கையில பச்சை குத்திக்கிற அளவுக்கு பைத்தியமா இருக்கா அப்படியா ஆமாங்க அவனை விட்டுட்டு நீங்க சொல்ற மாப்பிள்ளைய அவளால் எப்படிங்க கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியும் அதுவும் சரிதான் கைய கொஞ்சம் கம் காட்டுமா பாபு நல்ல பேரா தான் இருக்கு இவன் தான் உன் மனசுல இருக்கானா ஆமா இதை குத்தும் போது உனக்கு வலிச்சிருக்குமே நீ ஏன் பொண்ணாச்சே வலிச்சிருக்கா அப்ப இதுவும் வலிக்காது நிச்சயத்தாயிப்பாக்குவத்தில் <laughs> பாப்பா <laughs> போமா <laughs> 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 போய் அந்த பாபு கல்யாணம் பண்ணிக்க ஒன்னு ஒண்ணும் பண்ண மாட்டேன் ஏன் பார்வதி அவளை அனுப்பி வச்சது நீ தானே உன் உடம்பெல்லாம் மண்ணெண்ண ஊத்தி இருக்க இப்ப ஒரு தீக்குச்சிய பத்த வைக்க போற பக்குன்னு பத்திக்க போற கருகன பழங்கழுங்காட்டம் ஆயிடுவேன் பொண்ணு வீட்டை விட்டு ஓடி போன அவமானம் தாங்க முடியாம தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டேன்னு ஊர்ல சொல்லிடுவேன் ஏமா என்ன நினைக்கிற பத்தனி பொண்டாட்டி இவ்வளவு நிக்கிறியா பாருமா பாரு ஒண்ணு பண்ணிடாதீங்க கையெடுத்து கூப்பிடுறேன் அம்மா மேல உனக்கு அத்தனை பாசமா அப்ப நான் சொல்றேன் அப்படி கழுத்து நிற்றியா வாழவே முடியாது 
இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் நீ தான் என்ன விரும்புறவங்கிறது உன் புருஷனுக்கு தெரியாது தெரியும் ஆனா அவனுக்கு தெரியுங்கிறது அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் தெரியாது அந்த கணவன் தனக்கு தெரியுங்கிறத அவங்க கிட்ட காமிச்சிக்கவே இல்ல நியாயம் <laughs> நினைக்க <laughs> தெரிந்த <laughs> 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 தெரிஞ்சு <laughs>
யாரும் முருகக்கா சாம்பார் சாப்பிடாதீங்க யாரும் முருகக்கா சாம்பார் சாப்பிடாதீங்க சாம்பார் சாப்பிடாதீங்க அதுல விஷப்பள்ளி விழுந்துருச்சு முருங்கா சாம்பார்ல விஷம் பல்லி உங்கிடுச்சா யார்கிட்ட கதை அழுகிற அதுக்கெல்லாம் வேற அழி ஆமா ஒரு முருங்காய் ஆயிடுச்சா அது எலும்பிச்சு கட்சி முருங்கால எப்படி எலும்பாங்க ஒரு ஆள் கூட்டாரு முதலாம் கீதம் ஆரம்பமாகும் காலங்கள் நம்மோடு பாடும் பூங்காத்து தாராட்டு மந்தே அன்பே எங்கெங்கு நீ சென்ற போதும் என்னெஞ்சமே உன்னை தேடும்
ட்ரெயின் நிக்கிறதுக்கு நேரம் நெருங்கிருச்சு உங்க கதையை எழுதிட்டு இருந்தனா அது பாதியோட நிக்கிறத விரும்பல அதுக்கு ஒரு நல்ல முடிவு கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அந்த முடிவையும் முடிவு பண்ணிட்டேன் நினைக்கிறீங்க நினைக்கிறேன் <laughs> 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 கதை வேற வாழ்க்கை வேற நினைக்கிறேன் அவ கழுத்துல தாலி கட்டின காரணத்துக்காக அவ உணர்ச்சியிலையும் கட்டி வச்சுட்டதா அர்த்தம் கழுத்துல என்னையும் நெஞ்சில உங்களையும் சுமந்துகிட்டு அவ கஷ்டப்படுறத விட அவ உங்களோட வாழ்றதா நியாயம் இதுக்கு அவங்களோட முடிவு பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா என் முடிவை நான் வித்யா கிட்ட சொல்லிட்டேன் தப்பு சார் இது வித்யாவோட வாழ்க்கை பிரச்சனை பாபு அவளை சம்மதிக்க வைக்க வேண்டியது ஏன் பொறுப்பு சார் விடுங்க சார் வித்யா தாலிங்கிற உறவை தவிர வேற எந்த உறவுமே நமக்குள்ள கிடையாது அதுவும் ஒரு நாள்ல ஏற்பட்டதான் வாழ்நாள் புறம் உனக்காகவே வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் வாழவே முடியாது அதனால நீ பாபுவோட வாழ்றதா நியாயம் அது மட்டும் உள்ள வித்தியா நான் எத்தனையோ கதைகளுக்கு புரட்சிகரமான முடிவு எழுதியிருக்கேன் அதை எல்லாரும் பாராட்டியிருக்காங்க கதையில மட்டும் அப்படி எழுதிட்டு உன் விஷயம் பூரா தெரிஞ்ச இந்த நேரத்துல நீ எனக்கு தான் சொந்தம் நான் நினைச்சா என்ன விட போல யாருமே இல்லை என்ன சார் அப்படி பாக்குறீங்க நீங்க எங்களுக்கு ஆட்டோகிராஃப் போட்டு கொடுத்துட்டீங்க பதிலுக்கு நாங்க உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டாம் ஏண்டா டே வார வாரம் எங்க தலைவரை பத்தி தப்பு தப்பாக எழுதுறேன் அதுல வேற தொடரணும் வேற போடுறேன் ஏண்டா நீ உயிரோட இருந்தா தானே தொடரும் உன் வாழ்க்கை இப்பவும் முடிக்கிறேன் அர்த்தம் இல்ல நீங்க ரெண்டு பேரும் சிரிக்கணும் பிளீஸ் பாயில் பிளீஸ் பிளீஸ் பாயில் பிளீஸ் 